Welcome to Manabadi Videos. JE Mains 2024 registration process start. Hai. Registration process and time. Mirai Boy January only JE Mains examination as well as April only JE Mains uh, second session. Sambanchi registration at the chess call. I mean, name to me details though. E process lo chala changes at the Tisar Tiscochin JE Mains. Uda Hanaki Kunichapan Chudandi. DG local system at the Kotaga implement Chetan Jerikindi. Alaga eligibility based upon your age and as well as uh, meet as an examination based eligibility marks and Jerikindi and percentage of marks on five percent. Mamulga JE at the colleges low a percentage and मेरे join अवाल कुन NIT इसका नहीं triple IT इसका नहीं आप percentage जैसे लो changes तीस कोलाटन जरिए किंदी अलग है choice of city द्वारा मी NIT seat कोड़ा मारन होंदी so आधी एंटी process नहीं थी तरह वाता challenge of questions के ओको question के 200 रुपीस आंटे मेरे यह दन वोड़ revaluation अनु कोंडे in case ओकला गा अटला challenge जैसे दन लो पत्तो को question 200 रुपीस extra charges तोंदी � this is a notification release. This notification link is in the description. So, you can see the pages in the description. Almost 150 pages are the important points. You can see the page in the description. But, I suggest that you can go through the 150 pages. So, if you want to skip this video, you can skip this video. As well as, if you want to share this video, if you want to share this video, if you want to subscribe to our channel, if you want to subscribe to our bell icon, you can see the notification in the description. So fine students, we will check the checklist So we will also have the abbreviations So we will also have the doubt that for example CSAP and ANT, JOSA and ANT We will also have the abbreviations on the second page Then we will also have the second page on the first page दांत लोग सारी इंडेक्स चाला इम्पोर्टेंट है एंड मी के दान डाउट उस तक करते डायरेक्ट का पेज के लिए पता सर्च पोतने दे सो इंडेक्स लो मतलब मन्नी कंप्लीट का मेरे लाल एप्लिकेशन फिल्प चाला मी एज गुरी चीज़ चारो तरह वाते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गुरी चीज़ चारो चॉइस ऑफ सिटीज़ गुरी चीज़ BR को planning ये रकंगा उन्हें वाटी गुरीन चिच्चरो दांत लेंथ स्कोर रावल निच्चरो अटला प्रत्येक का दांत गुरीन ची मिकू इच्चरो एंड मुख्य गे इंटेंटे अनेक्सर सनीच्चरो ये अनेक्सर से इंटेंटे इपुर मना कोण्ना ये रहते इकास सर्टिकेट एस वेल एस फिजिकली डिजेबल सर्टिकेट सी वही थे और ये फॉर्मेट மலிக்கமிங் விடியலும் செப்தான் இதை விடியலும் செப்தான் காப்பட்டி फोर सिटी से लो मिके सेंटर लगे थे इन्हें देखो वाल चप्पन जरूरत नहीं मटा तो तो डाउनलोडिंग एडबिट कार्ड्स फॉर्म एंटीए वेबसाइट टू चेस थ्री डेज बिफोर द एग्जामिनेशन उन्तुं दी डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 24 जून एंड फर्स्ट तथ फ़िब्रुअरी 2024 मजलो उन्तुं दी एंड डिस्प्ले ऑफ़ � पीएम दाग उन्होंने ये टाइम लो मेरे इप्पर ये देते प्रैक्टिस सेशन और एग्जामिनेशन कंसंट्रेशन पे टी इधर टाइम लो प्रैक्टिस चेंज इन द कंटिन्यू के साथ टाइम लो मेरे रेस्टिस को टालवाट चेस कोटे रेप पुत्र एग्जामिनेशन सेंटर को बोलते मात्रों रेस्टिस कॉल्स होते हैं एंड इम्पोर्टेंट सो वाले के मात्रा में कोटा उन्होंने आ कोटा ऐंता आदमी कोड़ा दांतों स्पेसिफाइज़ ऐसा ना दें कि मेल के थे 900 रुपीस फीमेल के थे 800 रुपीस एससीएसटी वाले के थे 500 रुपीस मेल की फीमेल के 500 रुपीस और टार्ज़ जंडर की 500 रुपीस उन्होंने दें बीई बीटेक वाले संबंधित ना फी डिटेल्स नि� सेशन ओकाले इन केस ओकाले मेरे बहुत सेशन सप्लाई चाहिए आलान कुंटन और आंटे जनवरी सेशन एस वेल एस अप्रैल सेशन ओके सर मेरे फी पेज चेस कोचु लिया था जनवरी सेशन लो इपुर फर्स्ट अप्लाई चेसी मल्ला कावन्टी अप्रैल सेशन की मल्ली मेरे फी पेज चेस चु आराकंगोगुड़ा विसल बाटे थे उन्हें तरह वाले नेट बैंक 
కొనుక్కోకండి మీ ఫాదర్ది కానీ మీది కానీ ప్లస్ మొబైల్ నంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఎటువంటి పర్సులో మారనది అంటే అది రెగ్యులర్ యూస్లో ఉండేది మాత్రమే ఇవ్వండి తప్పితే టెంపరీగా యూస్ చేసుకునే మొబైల్ నంబర్స్ అవి ఇవ్వకండి ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ మొత్తం కూడా మొబైల్ నంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి మీరు ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఈ పాయింట్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను ఈ వీడియోలో అంతా ఎందుకంటే అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ దెన్ వన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ అనేది వస్తుంది పేమెంట్ అయ్యాక ఈ కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ని ఖచ్చితంగా ప్రింట్అవుట్ తీసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ పేమెంట్ మీద అక్కడ రీచ్ కాకపోయినా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆ ప్రింట్అవుట్ ఉంటే మీకు రేపొద్దున ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ద్వారా మళ్ళీ మీకు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఒకటి కన్నా మోర్ అప్లికేషన్స్ ఎవరు కూడా ఫిల్ చేయడానికి జేఈ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ జేఈ సంబంధించి ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ జేఈ మెయిన్స్ ఎన్టీఏ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్లోనే చేసుకోవాలి రిజిస్ట్రేషన్ కానీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అవి కానీ దీనికి సంబంధించి రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ మనబడి డాట్ కో డాట్ ఇన్లో కూడా వస్తుంది మీకు దానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ దాని యాప్ ఉంది మనబడి యాప్ ఉంది యాజ్ వెల్ ఎస్ మన మనబడి వీడియోస్ అనే ఛానల్లో కూడా అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటాను సో దీంట్లో కూడా మీరు ఫాలో అవ్వండి బట్ మొత్తం కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీరు జేఈ మెయిన్ ఎన్టీఏ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళండి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిజీ లాకర్ అనే దాన్ని కొత్తగా తీసుకొచ్చింది ఈసారి ఎన్ఏడి పోర్టల్ నుంచి తర్వాత అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఐడి త్రూ ఏబిసి ఐడి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీ ఐడి ప్రూఫ్స్ అనమాట సో ఈ డిజీ లాకర్ ఏంటి అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఏబిసి ఐడి అంటే ఏంటి అనేది నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తాను వీడియో లెంత్ అయిపోతుంది కాబట్టి దాని ద్వారా మీరు డిజీ లాకర్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ డిజీ లాకర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకు ఇన్ కేస్ అది లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు సో ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ కానీ లేకపోతే నాన్ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ కానీ లేకపోతే పాన్ కార్డ్ కానీ ఆధార్ కార్డ్ కానీ ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలి సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీ దగ్గర ఆధార్ కార్డ్ లేని వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆధార్ కార్డ్ లేకపోతే వాళ్ళకి సెంటర్కి మాత్రం వన్ టూ అవర్స్ బిఫోర్ అంటే రెగ్యులర్ వాళ్ళకి వన్ అవర్ బిఫోర్ దానికన్నా ఇంకొక వన్ అవర్ బిఫోర్ మీరు సెంటర్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట దెన్ ఆథెంటికేట్ త్రూ అయిన ఆధార్ కార్డ్ చేస్తారు తర్వాత మీరు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు వ్యాలిడ్ గవర్నమెంట్ ఐడి విత్ ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకెళ్ళాలి ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీ దగ్గర అట్లాంటి ఐడి కార్డ్ లేకపోతే కాలేజ్ ఐడి కూడా తీసుకురావచ్చు సో కాలేజ్ ఐడి కూడా లేకపోతే కాలేజ్ దగ్గర నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ వాళ్ళు ట్రైట్లు ఇస్తారు అది తీసుకెళ్ళాలి తర్వాత వన్ అవర్ బిఫోర్ మీరు అంతే అందరూ ఆధార్ కార్డ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు వన్ అవర్ బిఫోర్ సెంటర్ ముందర ఉండాలి ఇన్ కేస్ వన్ ఆధార్ కార్డ్ లేని వాళ్ళు టూ అవర్స్ బిఫోర్ సెంటర్ ముందర ఉండాల్సి ఉంటుంది తర్వాత కంప్లీట్గా మీ నేము ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికెట్లో ఏ రకంగా అయితే ఇచ్చారో అదే రకంగా ఉండాలి అంతే తప్పితే ఆధార్ కార్డ్ డిఫరెంట్గా ఉంటే కూడా మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుద్ది కాబట్టి టైం ఉంది కాబట్టి ఆధార్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆధార్ లో నేమ్ చేంజ్ చేసుకోండి టెన్త్లో ఏ రకంగా ఉందో ఆ రకంగానే ఆధార్ కార్డ్ పైన కూడా వచ్చేలాగా చేయండి ఆ రెండు తీసుకెళ్తే అప్పుడు మీకు ఆ రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ అడ్మిషన్స్ అనేది ప్రాబ్లం ఉండదు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు అప్లోడ్ స్కాన్ ఇమేజ్ మీ ఫోటోగ్రాఫ్ కానీ మీ సిగ్నేచర్ పీడబ్ల్యూడి సర్టిఫికేట్ గురించి అప్లోడ్ చేయాల్సింది ఏ రకంగానే స్పెసిఫై చేశారు రీసెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఉండాలి ఈ రీసెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ మీ ఫేస్ ఉండాలి రిమైనింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ బాడీ కానీ అవిగా ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి మీకు వైట్ కానీ వైట్ కానీ వైట్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో కానీ లేకపోతే కలర్ ఫోటో కానీ ఉండాలి ఖచ్చితంగా మీ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో అది చెవులు కనపడుతూ ఉండాలి ఆ ఫోటోలో అలాగే జేపెక్ జేపెక్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఆ తర్వాత ఫోటోగ్రాఫ్ వచ్చి టెన్ కేబీ టు టూ హండ్రెడ్ కేబీ మధ్యలో ఉండాలి అండ్ సిగ్నేచర్ వచ్చి ఫోర్ కేబీ టు థర్టీ కేబీలో ఉండాలి పీడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్ ఫిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ కేబీ టు త్రీ హండ్రెడ్ కేబీలో మీరు ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకున్న స్కాన్ చేసిన కాపీస్ని మీ దగ్గర పెట్టుకొని ఉండాలి దాన్ని ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆ ఫేస్ ఏదైతే ఉందో విజిబుల్గా ఉండాలి అక్కడ బ్లర్ అనేది ఉండకూడదు ఆ ఫేస్ ఆ రకంగా ఉంటేనే రేపు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏదైతే మీరు ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ని తీసుకుంటున్నారు ఇదే ఫోటోగ్రాఫ్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు స్కాన్ చేసి అదే ఫోటోగ్రాఫీ ఒక ఫిఫ్టీ కాపీస్ అయితే మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఎందుకంటే రేపు పొద్దున మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళేటప్పుడు అదే ఫోటోగ్రాఫీ వాళ్ళకి అక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో వాళ్ళు అక్కడ చెక్ చేస్తారు అలాగే వన్స్ ఒకసారి అడ్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్కి తర్వాత లోపల ఉన్న మీ ఐడి కార్డ్స్కి లైబ్రరీ కార్డ్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కార్డ్కి లేకపోతే వేరే ఎగ్జామ్స్ ఏదైనా రాసినా కూడా ఇదే ఫోటోగ్రాఫ్స్ పనికి వస్తాయి కాబట్టి కంపల్సరీ
మీ డీటెయిల్స్ని ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి ఎందుకంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ మారింది ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సంబంధించి అలా అప్లై చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ వీడియో వస్తుంది మంది దాన్ని చూసి ఫాలో అవ్వండి అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీరు ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ని కూడా ఒక బుక్లో నోట్ చేసుకుని ముందుగానే ఆ నోట్ చేసుకున్న డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా అప్లికేషన్లో యాడ్ చేస్తూ సబ్మిట్ చేసే ముందర మీరు నోట్ చేసుకున్న డీటెయిల్స్ మీరు యాడ్ చేసిన డీటెయిల్స్ సేమ్ ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేసుకోండి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే దీనికి అక్కడ మీకు ఒక డ్రాప్ బాక్ మాకు మీకు ఒక లిస్ట్ లిస్ట్ బాక్స్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఈ రకంగా యారో ఉంటుంది దీనిపైన క్లిక్ చేయగానే మొత్తం ఇక్కడ నీకు ఉండే డీటెయిల్స్ అని కిందకు వచ్చేస్తాయి మీరు ఇట్లా పొరపాటు ఏదైనా ఇట్లా పైకి స్క్రోల్ చేసినప్పుడు సెంటర్ మారిపోవటమో లేకపోతే సెక్స్ మారిపోవటమో క్యాస్ట్ మారిపోవటమో జరుగుతుంటాయి సో ఇలాంటప్పుడు అంతా కూడా ప్రాబ్లం వస్తే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఫేస్ చేశారు అండ్ ముఖ్యంగా మీరు సెంటర్కి తీసుకెళ్లకుండా ఉండాల్సిన కూడా ఇచ్చారు జియోమెట్రిక్ బాక్స్ పెన్సిల్ బాక్స్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ పర్స్ తర్వాత పేపర్ స్టేషనరీ టెక్స్టువల్ ఇమేజెస్ అలాగే ఈటబుల్స్ వాటర్ తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ ఇయర్ ఫోన్ మైక్రోఫోన్ క్యాలకులేటర్ డాక్యుమెంట్ పెన్స్ లైట్ రూల్స్ లాక్ టేబుల్స్ కెమెరా టేప్ రికార్డర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈటబుల్స్ అంటే మీరు ఆరెంజెస్ యాపిల్స్ అండ్ బనానా తీసుకెళ్లొచ్చు వాటర్ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ తీసుకెళ్లొచ్చు అంతే తప్పితే మీద అవి తీసుకెళ్లకూడదు సో దానికి సంబంధించినది తర్వాత దెన్ ఎన్టీఏ సెంటర్ గురించి మొత్తం ఉంది తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ ఏ లాంగ్వేజెస్లో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ అని తెలుగు అని సో ఈ రకంగా సెంటర్ ఎగ్జామినేషన్స్ గురించి ఉంది దెన్ ఎగ్జామినేషన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి వాటి గురించి ఇచ్చారు దీంట్లో పేజ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్లో ఆ తర్వాత మీకు ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క పేజ్ గురించి ఇచ్చారు దీంట్లో కరెక్ట్ మార్క్స్ అయితే ఫోర్ మార్క్స్ నెగిటివ్ మార్క్స్ అయితే మైనస్ వన్ అంటే రాంగ్ మార్క్ రాంగ్ రాస్తే మైనస్ వన్ ఉంటుంది అదే మీరు క్వశ్చన్ రాయకుండా వదిలేస్తే మాత్రం జీరో మార్క్ వస్తుంది అనమాట అంటే మీరు టూ కరెక్ట్ రాశారు ఒక వన్ తప్పు రాశారు అనుకోండి ఎయిట్ మార్క్స్ మైనస్ వన్ వచ్చేసి సెవెన్ మార్క్స్ ఉంటుంది అదే మీరు రాయకుండా ఉంటే అట్లనే జీరో ఎయిట్ మార్క్స్ అయితే అట్లనే ఉంటుంది అనమాట సో తర్వాత సిలబస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వెరీ క్లియర్గా ఇచ్చారు ఏ సిలబస్ అని ఆ సిలబస్ అనేది మీకు క్లియర్గా నెక్స్ట్ పేజెస్లో చూపిస్తాను అక్కడ దాన్ని చెక్ చేసుకోండి దాని ఎలిజిబిలిటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఎప్పుడు ఎవరు ఎలిజిబుల్ అని ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ అప్పయర్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ కూడా జేఈకి ఎలిజిబుల్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ప్రీ యూనివర్సిటీ కానీ ప్లస్ టూ కానీ తర్వాత ఎన్ఐఓఎస్ కానీ తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఎలిజిబుల్ ప్లస్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది కూడా ప్రతిసారి అడుగుతుంటారు మేము ఎలిజిబుల్ అని సో డిప్లొమా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఏఏసీకి త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎలిజిబుల్ తర్వాత అలాగే ఇంటర్నేషనల్ సిలబస్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఎలిజిబుల్ బట్ 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 ప్లస్ టూ ఉండాలి ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీ కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో రికగ్నైజ్డ్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి అది ఇన్ కేస్ అది రికగ్నైజ్ ఆర్ బై ఏఏసీటీ కానీ ఇవి కానీ లేకపోతే యూనివర్సిటీలు లేకపోతే అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ ఏఐయు అని నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు పాస్ టికెట్ అనేది ఒకటి తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఇది ఓవర్సీస్ అయితే వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట తర్వాత లెటర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఓకే ఎవరైతే మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కన్నా బిఫోర్ కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత కానీ ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నాట్ ఎలిజిబుల్ అండ్ స్పెషల్ కేసెస్ ఏదన్నా ఉంటే కొంతమంది మనకు స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఏ రాసిన వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళకి తప్పితే ఇట్లాంటి వాటికి అందరూ కూడా జనరల్ వాళ్ళందరికీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ముందర ఇంటర్మీడియట్ రాసిన వాళ్ళకి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ రాసే వాళ్ళు ఎవరు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా నాట్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ఎలిజిబుల్ దెన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ స్టేట్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏ స్టేట్ నుంచి అయితే మీరు టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ రాశారో ఆ స్టేట్నే వీళ్ళు మెయిన్గా తీసుకుంటారు సో మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ మీ స్టేట్ ఏది అనేది క్లియర్గా రాయండి మీరు ఎక్కడ చదవాలనుకుంటున్నారో క్లియర్గా రాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏపీ అండ్ తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఢిల్లీలో పోయి చదువుకుంటున్నారు అనుకుందాం బట్ మీరు ఏపీ తెలంగాణ సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి మీ స్టేట్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ పెడితే రేపు ఫ్యూచర్లో మీకు ఎన్ఐటి వాళ్ళకి లోకల్ కేటగిరీ కింద వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఉంటుంది సో ఆ లోకల్ కేటగిరీలో మీకు సీట్ వస్తుంది కాబట్టి మీ స్టేట్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ వెరీ క్లియర్గా మీరు ఎక్కడి నుంచి చదువుతున్నా అది రాయండి ఎక్కడి నుంచి అయితే మీరు పార్టిసిపేట్ చేసిన అది రాయండి మీరు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ మీరు ఎక్కడ చదువుకుంటున్నారో ఫర్ వాళ్ళు ఆ ఎగ్జామ్ ఆ సిటీని ఇస్తే సరిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో ఉన్న స్టూడెంట్ హైదరాబాద్కి చదువుకుంటున్నాడు బట్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అతనికి హైదరాబాదే కావాలనుకుంటే హైదరాబాద్
ఆర్డర్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు ముందు రోజే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ లొకేషన్ చూసుకొని తో టూ టు త్రీ అవర్స్ బిఫోర్ ఉంటే సరిపోతుంది రఫర్ గురించి మీరు ఓన్గా ఏమి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు సో జేఈ వాళ్ళే మీకు పేజెస్ ఇస్తారు అది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పేజెస్ ఓపెన్ పేజెస్ వైట్ పేపర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత దీంట్లో సిలబస్ గురించి ఇచ్చారు సో ఎవరెవరికి బీఆర్కి వాళ్ళకి ప్లానింగ్ గురించి వాటి గురించి ఇచ్చారు మొత్తము సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఇంటర్మీడియట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది ఈ అడ్మిషన్ అప్పుడు వన్ కేస్ ఒకవేళ ఎన్ఐటీస్ అండ్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ సిఎఫ్టీఐస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ఓన్ పర్సంటేజెస్ సపరేట్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ సపరేట్గా ఎంతెంత ఇచ్చారనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాము సో ఆ వీడియోలో చూసుకోండి సో మొత్తం అడ్మిషన్ అంతా కూడా మీకు జోసా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా అండ్ సీసాఫ్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా జరుగుతుంది అండ్ బీఆర్క్ బట్ అండ్ బీ ప్లానింగ్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉండాలి పర్టికులర్గా మ్యాథ్స్లో అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గకుండా ఉండాలి దెన్ సీట్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ అడ్మిషన్ వచ్చి సీసాబ్ అండ్ జోస్ అయినా చెప్పినట్టు జరుగుతుంది దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ జేఈ అంటే మొత్తం కలిపి టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అన్ని కేటగిరీస్లో వాళ్ళందరూ కూడా మెయిన్స్లో అయితే ర్యాంక్ వస్తుంది ఎంతమంది అప్లై చేసినా కూడా టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మెంబర్స్ వరకు ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారు అనమాట నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్స్ కంటిన్యూగా మీరు టూ అటెంప్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ చేస్తే ఈ ఇయర్ అటెంప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత మీకు మాక్ టెస్ట్ సెంటర్ అనేది కొత్తగా క్రియేట్ చేశారు దీంట్లో నేషనల్ టెస్ట్ అభ్యాసం అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ మాక్ టెస్ట్ అనేది ఆ యాప్ ఒకటి క్రియేట్ చేసిన అలాగే మనబడి డాట్ కో డాట్ ఇన్లో కూడా మీకు మాక్ టెస్ట్ లేటెస్ట్ సిలబస్కి సంబంధించిన మాక్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి త్రీ హండ్రెడ్ మాక్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి అది ఒకసారి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ దెన్ దీనికి సంబంధించి అంటే మాక్ టెస్ట్ సెంటర్ అనేది కొత్తగా తీసుకొచ్చారు ఈసారి ఎన్టీఏ వాళ్ళు మాక్ టెస్ట్ సెంటర్ ఎక్కడైతే ఉందో దానికి మళ్ళీ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అది ఎట్లా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలో దాని గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు నెక్స్ట్ పాయింట్లు చెప్తాను దాని అనెక్సర్స్ ఏ రకంగా అయితే మీ సర్టిఫికెట్స్ ఉండాలి డిజబిలిటీ సర్టిఫికెట్ అలాగే మీ అండర్టేకింగ్ అంటే స్క్రైబ్ ఎవరైనా తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఎవరైనా అంటే మేము రాయలేము పక్కన ఎవరైనా అంటే బ్లైండ్ పీపుల్ పర్టికులర్గా సో వాళ్ళు స్క్రైబ్ని తీసుకెళ్లొచ్చు సో వాళ్ళ గురించి డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దెన్ టెస్ట్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆల్మోస్ట్ మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటర్స్ దాకా ఉన్నాయి అండ్ పేజ్ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ దెన్ పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో మీకు తెలంగాణకు సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటర్స్ దాకా తెలంగాణ సంబంధించి ఉంది సార్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటర్స్ దాకా తెలంగాణ సంబంధించింది వేరే స్టేట్స్ వాళ్ళ సంబంధించిన టెస్ట్ సెంటర్స్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ టెస్ట్ సెంటర్స్ కూడా పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారు దాన్ని హెల్ప్ డెస్క్ ఇన్ కేసు ఒకవేళ మీ పేమెంట్ ప్రాబ్లం అయితే ఎస్బీఐ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇటువంటి వాటికి హెల్ప్ హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారు తర్వాత మీరు ఏ రకంగా అయితే టెస్ట్ మాక్ టెస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత వీటి గురించి ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు మాక్ టెస్ట్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి మనబడి డాట్ కో డాట్ ఎందుకంటే మీరు రైట్ ఆన్సర్స్ అని ఒక కలర్లో ఉంటాయి రాంగ్ ఆన్సర్స్ అంత ఒక కలర్లో ఉంటాయి సో మీరు సబ్మిట్ చేయని నాట్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ మీరు రాయిన్ ఆన్సర్స్ అంత ఒక కలర్లో ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఏ రకమైన కలర్లో ఉంటాయి అనేది మీరు ఎంత ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మీకు మొత్తం కూడా ఇది పర్సంటేజ్ స్కోర్ కింద ఉంటుంది నాట్ పర్సంటేజ్ సో పర్సంటేజ్ స్కోర్ అంటే ఏంటి నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి అనేది ఇంకొక వీడియో చేస్తున్నాను ఆ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను సో దాని ప్రకారమే ఉంటుంది మీ ర్యాంకింగ్ అంతా కూడా అంతే తప్ప హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ వచ్చినట్టు కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో దానికి సంబంధించి దెన్ దీని నెక్స్ట్ పేజెస్ అంతా కూడా మీకు సిలబస్ గురించి వెరీ క్లియర్గా ఇచ్చారు ఏ చాప్టర్లో ఏ సిలబస్ ఉందని చెప్పేసి మొత్తం నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనే పేజెస్లో మొత్తం కూడా మీకు సిలబస్ గురించి క్లియర్గా ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ సంబంధించి ప్రతి ఒక్క సిలబస్ దీంట్లో కవర్ చేయడం జరిగింది సిలబస్ కూడా సపరేట్గా ఇంతకు ముందు ఉన్న సిలబస్ ఏంటి ఈ ఇయర్ కొత్తగా వేసిన సిలబస్ ఏంటి దాని మార్చిన సిలబస్ ఏంటి అనేది మనం క్లియర్గా చూద్దాం తర్వాత ఎలా అయితే మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలో దాని గురించి పేజ్ టు పేజ్ స్క్రీన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది దీని గురించి వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తాను కాబట్టి ఆ వీడియోలో మీకు క్లియర్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తాను సో ఇది ఇది స్టూడెంట్స్ మొత్తం కంప్లీట్గా జేఈకి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా సో ఈ పీడిఎఫ్ కాపీ మీకు లింక్ అయితే నేను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో వాట్సాప్ ఛానల్లో అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాంట్లో నుంచి మీరు డౌన్లోడ్